Ja, välkommen Anna Fri Lyngstad Rois. Ja, tack. Vilka gamla möbler ni har här. Ja, har ni blivit fattig på norsk tv eller? Ja, väldigt fattig. Jag har alltid drömt om att dansa med en prinsessa. Jag fick ett par trinn där och det var men få den drömmen upp fyllelse. Det är er 12 år sedan vi hörte fallet sist. Mm -hmm. 12 år sedan förra platte. Ja, det är er ganska länge sen eller hur? Det är er en stund sedan, mm. det är er någon år. Vi ska snacka om en, en god stund. Alltså först ska du få höra lite uh, norsk musik. Härligt. Anne Fri Lyngstad Rois, jeg tenkte vi skulle begynne på starten, mm -hmm. spole tilbake. Du er født i Ballangen i Norge i 1945. Ja. Faren din var tysk offiser, og moren og mormoren din flyttet til Sverige rett etter krigen, så døde mm -hmm. moren din. Og du vokste opp sammen med mormor i Torskjellet i Knangt Freskelstuna. Just det. Jeg så et intervju med deg som hadde en titel som het «Frida mitt i livet». Har du på en måte tenkt noe på hva den, en sånn barndom har betydd for deg i det du har gjort senere? Hvordan den barndommen var? Ja, allas barndom betydde vel någonting for fortsättningen av livet, självklart Og det har jo også min gjort. Men det er inte så att man ska uppehålla sig kanske for länge vid barndom, utan barndommen er vel det som präglar människan. Men sen er det jo også på varje människas ansvar att gå vidare i livet och lära sig ut det som, utav det som man går igenom och eh, dra erfarenheter från det och göra det bästa man kan med sin person i livet så att säga. Du du började att synge väldigt tidigt allerede i 10 års åldern. Är er, er det är er ja. det på något att musiken eh, blir en slags vad kan jag säga si, flykt är er kanske fel fel ord brukar <laughs> men en slags kanal ut med någonting. Vet du vad jag behövde nog aldrig fly från någonting för att jag hade inte en förskräcklig barndom jag hade en bra barndom. Jag levde ensam med min mormor och hon var en sträng kvinna och hon lärde mig otroligt mycket saker som är bra att kunna. Mm. Och eh, musiken kom inte så där när jag var tio år gammal utan musiken har alltid funnits med i mitt liv som en del av mig och min person. Så eh, det har varit eh, underbart och är underbart fortfarande att ha den gåvan att kunna ge utlopp för sin energi och sin kreativitet med en stämma. Jag vet att 3 september 1967 det är er en väldigt speciell dag för dig. Det var en speciell dag för Sverige också för det var den dagen svensken gick över till att köra på högre sida av vägen. Ja just. Och då blev alla uppfordrade till att hålla sig hemma. Utom jag. Bortsett fra deg, ja. For du var på TV, og det var kanskje den dagen svensk TV hadde den høyeste, høyeste sertallet de noensinne har hatt. For da var det ingen som kjørte bil, det var ingen som tørte å gjøre det. Hyland, Hyland Sørna. Just det, ja. Var det, var det starten på et eller annet? Ja, det var så her at det var en ganske rolig historie innom du orker høre. Ja, jeg orker høre det. Jeg var jo amatørsångerska som jobbade som vokalist i mitt eget dansband, så att säga. Och eh, det var ju många tävlingar på den tiden, talangtävlingar som det kanske är fortfarande. Och eh, Barnestags nya ansikten hade då en tävling varje år. Och nu hade jag bestämt mig för att nu skulle jag anmäla mig till den här. Vilket jag gjorde. Men jag gick med det här kuvertet i väskan ganska länge innan jag hade mod att posta det. Och eh, sen så blev jag kallad dit. Jag fick vara med i en semifinal, jag vann den. Jag fick vara med i en, en annan final, jag vann den. Och så huvudfinalen på Skansen då, som var just den dagen i Hylandshörna var. Så jag begav mig iväg klockan sex på morgonen och det kan jag säga att det var tom på vägarna. Det var bara jag och min väninna och en gammal sån här Volvo Duett som kom till Körde ni på riktig väg. sida eller låg du mitt i vägen? <laughs> Nej, vi körde faktiskt på riktig sida, men det var ju också nervöst. Då skulle man resa till Stockholm så var ett par timmars bilfärd och köra på höger sida för första gången. Och sen skulle jag delta i en final där jag skulle då sjunga så bra så att jag vann den här. Då. Men det måste ha varit hela den här spänningen som gjorde att det gick så bra. Då. <laughs> För jag lyckades i alla fall. Og så kommer det en sånn der periode, jeg hadde nær sagt en aldri så liten periode, sånn på begynnelsen av 70-tallet, hvor det var en liten sånn popgruppe som heter ABBA, for å si det mildt. Mm, ja, de er veldig små. Ja, veldig liten. Største eksportartikkelen, bortsett fra, fra Volvo på en måte. Jeg har 
et lite klipp både fra det og fra mm -hmm. noe som er litt tidligere, og det, den lille filmklippet, det skal du få se nå. Ja, jeg skal gi. Du var liten, kjær amor, og jeg var stor. Tenk på du var redd for katt. Det er noen år siden. Ja, det er noen år siden. Du likte ikke det første klippet? Ja, likte og likte, men det var jo mange år siden. Det. Mange år. Ja. Skjønte, skjønte dere når dere på en måte startet ABBA og Waterloo kom? Forstod dere hvor store dere skulle bli? Nei, sånn kan man jo aldri vite. Det er jo en omøyelighet forstås. Men eh, vi jobbade jo hårt for at, eh, for at break eller slå igjennom. Det var ju naturligtvis vår ambition och vårt mål att det skulle bli. Och eh, i och med Waterloo så stickan trodde ju stenhårt på det här och att eh, vi möjligtvis skulle kunna segra. Så han hade ju förberett det här väldigt bra. Och sen blev det faktum så att vi tog hem den segern i Brighton 74. Men eh, ifrån det året till det ska vi säga till det verkligen var fast att vi var bekräftade som en grupp det tog ju ändå några år. Var det var ett glamoröst liv? Oh, absolut, otroligt glamoröst. Det var det ja. Mycket <laughs> champagne och sånt. Ja, ja, men sånt. Det var whisky som var favoritdrycken på den tiden, var det inte? Alltså var det, jo, det var det kanske. <clears throat> Då. Ja. Nej, men eh, det var väl inte så glamoröst som ut vi så tror människor att det är, men för att nå framgång och för att hålla sig kvar där så måste man ju arbeta hårt, det är ju så som med allting. Och i vissa hänsinen var det ganska slitsamt. I andra hänsynen var det en fantastisk upplevelse och den sträckte sig ju ändå över ett decennium så det var ju ganska lång tid. Nu måste du fortälla mig nå sån helt ärligt liksom. Uh -huh. det, har, det har stått förfärligt mycket många ting om mobba och sånt. Och det kom en bok för inte så väldigt länge sedan. Och var det stod liksom att eller var det har stått att du och Agneta Fälskog där i krangla så busta fejka att det var uvänner och att det var mycket jalousi och är det riktigt? Du skulle helst vilja att jag sa ja. Det är Nej, jag vill jag vill ha sannhet. Ja. <laughs> ja, sannheten är väl egentligen den att eh, om Agneta hade och jag hade varit såna fighters mm. eh, privat med varandra så tror jag aldrig att eh, vi skulle kunna ha jobbat tillsammans så länge som vi gjorde. Mm. Mm. Vad som var mellan Agneta och mig, det, det var ju att vi är två kvinnor. Eh, när man står på scen, två kvinnor, så vill ju naturligtvis vi slåss ju om att få uppmärksamheten. Men det tror jag är rätt naturligt. Och det var ju också ett sätt, en drivfjäder för oss för att... Ja, som gjorde, det var en utmaning på något sätt som gjorde att vi jobbade väldigt bra ihop. Därför att när man jobbar på att få någonting, att få en uppmärksamhet, då, då blir det ju väldigt mycket energier som är i omlopp. Och det tror jag också var mycket, mycket bra för vår, vårt uppträdande, så att säga, på scen. När det kommer till den privata delen så... Jag började vårt liv egentligen med att eh, Benny och jag och Björn och Agneta träffades ungefär samtidigt. Och vi levde våra första år tillsammans, alltså inte i samma <går> våning, men vi levde i samma område utanför Stockholm. Och eh, ett par år faktiskt, och vi umgicks väldigt flitigt med varandra. Så eh, vi har lärt känna varandra ganska bra och eh, varit vänner på det sätt som man är vänner när man mer eller mindre lever sitt liv tillsammans under en väldigt lång tid. Jag kan inte minnas att vi hade några 
aggressioner mot varandra som skulle ha utmynnat i en fight eller någonting sånt utan klart att vi hade diskussioner och så vidare men... Och så flyttar du på något utomlands så då skrev svensk press väldigt mycket om att nu har de tagit alla miljoner de har tjänat och och flyttat ut utomlands men men är det så att du på något sätt kände att du stod mitt uppe där och frågade vem är jag och vad driver jag med? Kände du, du dig jaga av media? Mm. Ja, mitt beslut att flytta utifrån Sverige var nog väldigt känslomässigt betingat för att då hade mitt liv kommit i en slags turbulens där skilsmässan mellan mig och Benny var ett faktum. Och du har helt rätt när du säger att jag kände mig jagad för att jag visste att om jag stannade i Sverige så skulle jag inte få en lugn stund ifrån media. Och det var en stor anledning till att jag tog beslutet att dra min kurs. Men spela, när du när du gift med en prins i Schweiz. Och det är väldigt många som är upptagna av det där för det är liksom på något sätt sån där ungpik i dröm, vi säger att det är helt fel det där med att en prins på en vit häst kommer ridande och liksom på något sätt tar dig med till ett stort slott. Är det så? Hur är det att vara prinsessa? I det här fallet var det helt annat, förstår du? En dag när jag var ute i naturen och promenerade kom jag till en damm och där såg jag en groda som var så ful. <laughs> en frosk också. En frosk, ja. ja. Och jag tog upp den här frosken och jag gav honom en kyss för jag tänkte stackars dig som är så ful. Och så blev det en prins. Så blev det en prins, ja. ja. <laughs> det var en vacker historia. Den är söt. Ja, den är ja. kjempesöt. Ja. Följer du dig? Jag menar, han, han jobbar som golfbanearkitekt. Mm -hmm. Och då lurer jag på liksom vad snackar man om man kommer hem då liksom jo det blev ett väldigt delikat hull nummer 18. Det 18 jag hörde blev väldigt delikat där, Ja, du vet inte hur rätt du har. Vi pratar väldigt mycket hål hemma i vårt hus. Tre gör det. Och den grinen är så fin och sånt. Den grinen är så platt och fin och behaglig att putta på. Ja. Nej, men det är klart att det blir så. Vi är ju båda intresserade av vad, varann, vad vi gör var och en på sitt håll så att säga så att det är klart att vi pratar väldigt mycket över våra arbeten och det är härligt och stimulerande. Jag vet att du är du är väldigt engagerad i barn. Mm -hmm. Bland annat så har du startat en uh, miljöstiftelse för mm -hmm. barn i Sverige för storbybarn så att de ska få komma ut i naturen. Ja, stämmer. Vad vad är det som gör att du engagerar dig i sånt? Man kommer tror jag varje människa kommer till en punkt i sitt liv där man känner att man kanske har varit engagerad väldigt mycket i sig själv och sin karriär och sin person och så vidare. Och på något sätt så tröttnar man på det. I alla fall kom jag till det skedet i mitt liv där jag tyckte att nu får det räcka med den här självcentreringen <laughs> och göra någonting för andra som kanske inte har det så lätt och så bra. Och jag menar med de resurserna jag har så var det kanske inte så svårt för mig att ta det beslutet rent ekonomiskt. Men så handlar det också om en hjärtesak. Att jag tycker att det finns så många barn nu för tiden som far illa därför att den äldre generationen kanske inte bryr sig så mycket om dem som de borde göra. Och som det var förr i tiden när man levde mer nära varandra. Nu lever man ju kanske mer ifrån varandra. Det är ju ett faktum på något sätt. Och kanske speciellt i storstaden med allt vad det innebär att inte kanske ha den tryggheten som man behöver när man växer upp. Och det finns många barn upptäckte jag också som knappast vet vad en ko är. De tror att mjölken de dricker är tillverkad i det här mjölkpaketet. Mm. Och det finns ju mycket som jag ser i alla fall som kan bidra till att barn får känna en gemenskap och det kan de göra i naturen med djuren med det som händer i naturen och jag ville på något sätt ge det här och därför startade jag min stiftelse och nu har vi då lägerkolonier varje sommar där stort Lär, barn lägerskolor. Ja, lägerskolor. Mm. Där barn får komma och vi har specialutbildningar som kommer ifrån Kina ja, och från Kina precis. Och eh, gå ut i ekologiska jordbruk och titta hur det går till och hur, hur djuren eh, fodras och eh, Jag måste okay. spöra om en ting. Jag måste då måste jag må dra lite bak till där Abba för när Abba var liksom på topp så det var ju på 70-talet det var en väldigt sån politisk tid. Mm -hmm. mm, väldigt många radikala folk och det det stod för lite sån glamorösa med glitter och stas och var popstjärnor. Ja, Men folk stod på barrikaderna och så på något sätt så går det någon år och nu sitter de ju här antagligen 
kjempestreit i byråkrater, og du er opptatt av økologisk jordbruk. Det er liksom på en måte... Ja, det er en switch möjligtvis. Nej, men jeg tror ikke at rent generelt det er så, utan det finns säkert många av dem som fortfarande... Men det kan jag inte svara på. Det är inte men... så väldigt många, tror jag. Nej, ja, mycket möjligt. Men det handlar återigen om resurser, och jag måste ju vara ärlig där. Därför att ta man resurser kan man göra väldigt mycket i livet. Och man inte behöver tänka på att uh, arbeta för att få pengar varje dag för att kunna mätta sin mun. Mm. Och där har jag ju ett enormt privilegium. Och det är det jag känner att det är viktigt att man ger tillbaks lite grann av allting man har fått här i livet. Och sen vill inte jag jämföra mig med 70-talet hur det var där. För att det som var felet då, det var ju att vi tjänade pengar. Att vi fick för stor framgång. För att i Sverige, speciellt under den tiden, då hade vi en väldigt stark vänsterrörelse. Som dominerade både press och musikliv och allt. Det är möjligt att det var samma här i Norge, jag minns inte det. Du har skrivit på den på den nya plattan din så har du skrivit en text mm. eh, som heter Kvinnor som springer eller Kvinnor som löper. Ja, Kvinnor, kvinnor som, som springer. Ja. Ja. Då då skriver du att hon har gått igenom lukkade rum som både blind och stum, ett plaget människa fanget i ett bur som ett förtvivlat dyr, ett plaget människa. Ja. Vad är det vad är det du vill uttrycka med en sån text? Är det är det sån du har upplevt det? Är det ditt liv? Nej, det är inte så att det är mitt liv, utan vad det egentligen handlar om, det är ska vi säga förtrycket utav människan, men inte kanske så mycket från andra människor, utan förtrycket av dig själv. När eh, omständigheter, det sätt det livet du lever gör att du kanske inte vågar släppa loss dina Inre, dina inre strömmar, din längtan till någonting annat. Att göra någonting av ditt liv som innebär att det ger dig en fullständig harmoni och du, där du känner dig till freds och känner dig lycklig med den människan det är. Mm. Det är egentligen den utveckling den här texten handlar om. För att jag vet, jag kan tillämpa den på mig själv. För att det har ju också varit så att jag har, har varit fången i mig i själv. Ja, in, som ett djur i en bur blir man ju när man är fångad i sig själv. Mm. När man kämpar för att komma ur den här buren och komma vidare på sin väg och få den friheten som det innebär. Så vi ska tillämpa det på mig själv, men jag tror inte att jag är ensam om det här. Jag tror att det finns väldigt många kvinnor, det finns väldigt många män som kan känna igen sig i en sån här text. Att man av olika anledningar inte vågar ta fram sig själv, sitt inre djup. Att man har en rädsla för det. Och det är det jag menar med den här sången. Dels är det en eloge till kanske mig själv att jag har lyckats med det. En eloge till människor som klarar det och eventuellt hoppas jag att den kan vara en uppmuntran till de som är på väg men ännu inte har kommit så långt. Jag läste ett sted att ABBA har sålt något sånt som 250 miljoner plater. Mm -hmm. Vi regnar ut här, vi har en som är väldigt god i regn i redaktionen och regnar ut att hvis du sätter i en bokhylle, alltså CD:er vid sidan av varandra, så blir det 225 mil hylle hyllemil med CD-plattor. Det är ju förfärligt många plattor. <laughs> Jag behöver stort vad, hus. Vad är det som gör då att man liksom på något sätt har varit med på en sån sånt löft då? Som på något sätt bestämmer sig för att ordet att jag går på en gång till. Det har ingenting med framgång att göra. Det har ingenting med pengar att göra. Det har med en, de här inre strömmarna jag pratar om. Den här längtan efter att få kreera någonting igen. Att eh, låta den här delen leva som har varit som har sovit under några år så att säga. För att den pockar på så småningom den vill fram och det går liksom inte att sätta på locket för länge för att då blir det till slut en explosion tror jag på ett eller annat sätt hur det nu blir. Ja, och då kommer alla golfklubben i huvudet på grunden ja, eller? Så illa kan det gå kanske till och med. Det kan det ja. Men så jag kan säga har man levt med sången som jag har gjort i hela mitt liv då måste den någonstans få komma tillbaks igen för att jag skulle ha känt mig otroligt otillfredsställd om jag inte hade gjort det här mm. någon gång till. Och därför så har det ingenting med att göra den framgång jag har varit med om. Det har ingenting med ABBA att göra. Det har bara med mig själv att göra egentligen. Som, eh... Føler, føler du deg privilegiert? Ja, absolut. Otroligt privilegierad. <laughs> Men når du, du har skrivit eh, några texter och såna du har aldrig tänkt på att skriva en bok. Nej, har ju Agneta skrivit en bok så det räcker väl. <laughs> ja, men den var väldigt tynn där. <laughs> det var väldigt tynn, ja, precis. Nej. Jag tror inte 
Jag har ju lärt mig egentligen att man ska aldrig säga aldrig. Det kan jag inte säga att jag kommer aldrig att skriva en bok. Men jag har ju inte någon speciell längtan efter att göra det. Skulle jag göra någonting som skulle behandla mitt liv så kanske jag skulle göra det på något annat sätt. Du ska ha tusen tack för att du kom. Du ska få lov att gå upp och synge. Tack. Du går den vägen där. Okej. Okay. Kommer du på scenen? Og mens Frida er på vei opp på scenen, så kan jeg fortelle at den nye platten hennes er produsert av Anders Glenmark. Den gikk rett i topps på svenske hitlister. Jeg skal også si at vi ses selvfølgelig neste fredag til samme tid, klokka 20.10. Frida, even en blomma.